ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் பைத்தான் பைத்தான்ல கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நான் என்னன்னு பார்க்க போறோம் பைத்தான்ல பார்த்தினா செலக்ஷன் அண்ட் கண்டிஷனல் பேஞ்சிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்வாங்க அதுல என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தனா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஹைட்ரேஷன்ஸ் இருக்கணும் ஹைட்ரேஷன்ஸ்னா லூப்னு அர்த்தம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல பார்த்தினா இஃப் இஃப் எல்ஸ் நெஸ்டட் இஃப் இஃப் எல்ஸ் எல் இஃப் அண்ட் தென் எல்ஸ் வைல் ஃபார் இதெல்லாம் பார்த்தினா டைப்ஸ் இப்ப இது ஒன்று ஒன்னா பார்க்க போறோம் decision making statements in programming languages design the direction the flow of program execution decision making na enna artham na adavudhu eppadi vandu program vandu execute aganum nu solittu oru vali kaamikkum illaya adha na solvanga na decision making statement solvanga types of control flow in python python la enna na control flow irukku nu paathom na in python programming language the type control flow statements enna na control flow control statement solvom enna na control flow statements nu paathomna if statement if else statement nested if statement and if else else later idha vandu types ipo idha pathi one one ah paaka porom idhu vandu basic therinjada dhaan idhu ella language lume varum basic therinjada dhaan nama vandu enna panumna correct ah poda mudiyum இப்போ இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இதுதான் வந்து சிம்பிள் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுவோம் சிம்பிள் டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம் இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு இட்ஸ் எ சர்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் எக்ஸிக்யூட்டர் ஆர் நாட் அதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகலாமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறதா என்னதுன்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்டோட இது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது கிளியராக புரியும் இப்போ அதனுடைய சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இஃப்னு கொடுத்துட்டு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு கோலன்னு கொடுத்துருவோம் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ எக்ஸிக்யூட் அதாவது இதுக்குள்ளே சம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து கொடுப்போம் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதான் இஃப் த கம்பாரிசன் இஸ் ட்ரூ த கோட் இன்சைட் த இஃப் பாடி இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் அப்படி தான் என்ன அர்த்தம்னா நம்ம கொடுக்குற கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் குள்ள இருக்கிற கண்டிஷன் குள்ளே கொடுக்குறோம் இல்லையா அது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இஃப் த கம்பாரிசன் எவர் இட்ஸ் டூ ஃபால் தென் த பிளாக் இஸ் ஸ்கிப்டு அண்ட் வில் நாட் பி ரன் ஒரு வேலை நம்மளுடைய கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா லூப் உள்ள எக்ஸிக்யூட் ஆகாது லூப்ல இருந்து வெளியில வந்துடும் அதுதான் அதோடைய அர்த்தம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் இப்ப பாருங்க இப்ப இஃப் கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இஃப் கண்டிஷன் இஃப் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதான் இது இப்போ அதை ஃப்ளோ டயக்ராம் பார்க்கலாம் ஃப்ளோ ட ஃப்ளோ சார்ட்டு இப்போ டெக்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மீன்ஸ் கண்டிஷன் ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் ட்ரூவாக இருந்தால் நம்ம கொடுக்குற கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் அந்த இஃப்குள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துடும் ஒரு வேலை நம்மளுடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா நேராக எங்கே ஒரு இதுக்குள்ளவே வராது நேராக எங்கே வந்துடும் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும் இப்போ எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஐ ஈக்குவல் டு டென்னு நான் கொடுத்துட்டேன் பையோட வேல்யூ டென்னு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டினாக கொடுக்குறோம் இதுதான் நம்மளுடைய கண்டிஷன் நம்மளுடைய ஐயோட வேல்யூனா அது டென்னு டென்னோட என்ன அது ஃபிஃப்டீன் வந்து பெருசு ஃபிஃப்டீன் பெருசு அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகுது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா நான் சொன்னேன் இஃப்புக்குள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகாது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இஃப்புக்கு வெளியில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இஃப்புக்கு வெளியே ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இது இஃப்புக்குள்ளே எப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தான் இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுப்போம் ஞாபகம் இருக்கா இன்டென் இன்டென்டேஷன் சொல்லியிருக்கேனா இன்டென்டேஷன் என்னென்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு கிளாஸோ ஒரு கண்டிஷனோ வரும்போது அதுக்குள்ளே ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னா அது போய் தான் இன்டென்டேஷன் இப்போ இஃப்புக்குள்ளே இது கொடுக்குறனால நான் ஸ்பேஸ் கொடுத்து கொடுத்துருக்கேன் அதான் இப்போ இஃப்புக்குள்ளே இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இது வந்து வெளியே இது வந்து ஆர்டினரி ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே வெளியே இருக்கும் நமக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ ஐயோட வேல்யூ நான் வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருந்தேனா இப்போ என்ன ஆகும் ஐயோட வேல்யூ இந்த இடத்துல நம்ம டென்னுக்கு பதில் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருந்தா கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகும் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சுன்னா நமக்கு இந்த இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்போ எனக்கு என்ன வரும் டென
நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்ஸ் எல்ஸ்ன்ற ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா எல்ஸ்ன்றது இப்போ இஃப்ல ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து அந்த இஃப் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எல்ஸில் இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ரன் ஆகும் அதான் வந்து சொல்லுவோம் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவடைய சின்டெக்ஸ் பார்த்தா இதுதான் இஃப் கண்டிஷன் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த பிளாக் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எல்ஸ் பாட் இருக்கு இல்லையா எல்ஸ் பாட் வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகும் அதுதான் இதோடைய அர்த்தம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நம்பர் இன்ட்டு இன்புட் ஆஃப் இன்ட்டு இன்புட் ஆஃப் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் இன்புட் கெட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும் இன்டீஜர் வேல்யூவில் வேணும் இன்டீஜர் வேல்யூவில் வேணும்னா எனக்கு இன்புட் ஆஃப்னா நம்ம ஆன் அதாவது ரன் டைமில் கெட் பண்ணுவோம் இப்போ நமக்கு என்ன கேட்கும் இன்புட் ஆஃப்னு கேட்கும் இப்போ நம்ம வந்து ரன் டைமில் தான் கொடுக்க போகிறோம் நான் ஏதாவது ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குற நம்பர் ஒரு டூன்னு கொடுக்குறேன் வச்சுக்கோங்களேன் டூன்னு கொடுத்தோன்னா இது என்ன ஆகும் இஃப் கண்டிஷன் டூ டூ இந்த இடத்துல கொடுக்கும்போது டூ வந்து இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகிடுச்சு இல்லையா இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ வந்து இன்டென்டேஷன் அதாவது இஃப்புக்குள்ளே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட் இது அதனால் இங்கே இன்டென்டேஷன் கொடுக்குறோம் அண்ட் தென் எல்ஸ்னால் அதுக்கப்புறம் வெளியே எல்ஸுக்குள்ளே இருக்கிறது இன்டென்டேஷன் இங்கே அப்போ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே தள்ளி கொடுக்கணும் லூப்புக்குள்ளே வரும்போது நம்மளுடைய இன்டென்டேஷனை யூஸ் பண்ணணும் இல்லைனா நமக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக கொடுக்கலன்னா இந்த இடத்துல நம்ம நேராக கொடுத்துலாம் நமக்கு இன்டென்டேஷன் இறன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு காமிக்கும் இப்போ கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகிடுச்சா கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு எந்த மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும்னா பாசிட்டிவ் நம்பர்ன்ற மெசேஜ் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஓகேங்களா இதே வந்து நான் வந்து இன்புட்டில் டூக்கு பதில் ஜீரோ கொடுக்குறேன்னா டூக்கு பதில் ஜீரோ இங்கே நம்ம கொடுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடுது இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகும் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் நமக்கு என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா எல் ஸ்பாட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ எல் ஸ்பாட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இங்கே என்ன வரும் நமக்கு இந்த மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும் ஜீரோ கொடுக்கும் போது நமக்கு என்ன மெசேஜ் ஜீரோ மிஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் ஜீரோ ஆர் நெகட்டிவ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து இது டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ இஃப் எல்ஸ்னால் என்ன உங்களுக்கு கரெக்டாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் செகண்ட் எல்ஸ் பார்ட் வந்து ஒர்க் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இஃபுக்குள்ளே இஃப் இருக்கும் அதான் வந்து நெஸ்டட் இஃப் சொல்லுவோம் ஒரு இஃப் இருக்கும் அந்த இஃபுக்குள்ளே அனதர் இஃப் இருக்கும் அதான் வந்து நெஸ்டட் இஃப் மோர் தென் ஒன் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அது பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதோடைய சென்டெக்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இஃப் கண்டிஷன் ஒன்னே ஒரு சம்திங் எதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ வந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதுக்குள்ளே இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ இப்போ நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இன்டென்டேஷனு இப்போ வந்து இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ஒரு டேட்டா ஏதாவது ஒன்று கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் இங்கே இந்த இடத்துல கொடுக்கும்போது ஏன்னா இஃப்புக்குள்ளே இஃப் இல்லையா அப்போ இன்டென்டேஷன் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ கண்டிஷன் டூ கொடுப்போம் அந்த கண்டிஷனுக்குள்ளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதாவது வருதுனா நம்ம இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இஃபோடைய முடியுதுன்னா அதுக்கு இந்த இடத்துல கொடுப்போம் இந்த இஃபுக்கு முடியுதுன்னா நம்ம இந்த இடத்துல கொடுப்போம் இந்த மாதிரி இன்டென்டேஷன் கரெக்டாக கொடுத்தா தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ அதோடைய ஃப்ளோ சார்ட் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் இப்போ ஒரு இஃப் கண்டிஷன் நான் கொடுக்குறேன் அந்த இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ போகும் அந்த இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும் அந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஆனால் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் எல் ஸ்பாட் ஒர்க் ஆகும்னு சொன்னியா எல் ஸ்பாட் ஒர்க் ஆகும் ஒரு வேளை இந்த இடத்துலேயே கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா இதுக்குள்ளேயே போகாது நேராக லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்கோ அந்த இதுக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா லாஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நமக்கு எல்லாமே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்கும்போது நமக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஐ
இது வந்து டுவெல் இப்போ கண்டிஷன் நமக்கு வந்து ட்ரூ ஆகிடுச்சு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் நமக்கு இந்த இடத்துல வரும்னு சொன்னேன் இப்போ என்ன ஆகும் ஐ இஸ் ஸ்மாலர் தென் டுவெல் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஒரு வேலை இந்த இடத்துல நமக்கு கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சின்னா இது ஒர்க் ஆகாது என்ன ஒர்க் ஆகும் ஹெல்த் ஸ்பாட்டில் இருக்க தான் ஒர்க் ஆகும் என்னென்ன ஒர்க் ஆகும் ஐ இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு வரும் நமக்கு நம்ம கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிளில் வந்து இந்த இடத்துல கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனனால நமக்கு என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நமக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது எதுன்னு பார்த்தோம்னா இஃப் எல் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து எல் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா எல் எல் இஃப் என்ற கீவேர்டில் தான் நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இது வந்து கம்பாரிசன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இதுவும் ஆர்டினரி மாதிரி எல்லாருமே மாதிரி தான் கோலம் லாஸ்ட்டில் வைப்போம் இல்லையா அந்த கோலம் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த க்ளோட் பிளாக் அந்த நெக்ஸ்ட் லைன் இன்டென்டட் டு த ரைட் அதாவது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ எல் சிஃப் வந்து பார்த்தோன்னா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டே மாதிரியே தான் இருக்கும் ஆனால் அது எப்படின்னா ஃபால்ஸ் ஆனால் தான் ஒர்க் ஆகும் இப்போ இதை பார்த்தா புரியும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் கண்டிஷன் ஒன்னு கண்டிஷன் ஒன்னுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எல் இஃப் கண்டிஷன் வந்து இந்த இடத்துல கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் தான் இதோடைய ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த இடத்துல கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா எல் இஃப் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல அர்தர் எல்ஸ் பிளாக் போயிடும் இந்த இடத்துல கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் நமக்கு இது ஒர்க் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் எல்ஸ் பிளாக் வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகும் இப்போ இந்த ஃப்ளோ சார்ட் பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்று நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனால் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அது வந்து ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிஷன் டூ போகும் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஒரு வேளை கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா கண்டிஷன் த்ரீ வரும் கண்டிஷன் த்ரீ ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ ஒர்க் ஆகும் இதில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தாலும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா நேராக அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் போயிடும் எந்த கண்டிஷன்மே ட்ரூவாக இல்லை அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா எல் ஸ்பாட்டில் இருக்கிறது நமக்கு ஒர்க் ஆகும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்தாலும் நமக்கு புரியும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் இப்போ நம்பர் இன்புட் ஆஃப் அதாவது நம்பர் இன்புட் ஆஃப்னால் நம்மளே வந்து எக்ஸிக்யூட் டைமில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் இன்புட் கெட் பண்ண போகிறோன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் நம்பரோட வேல்யூ டூன்னு கொடுக்குறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோ இப்போ நான் டூன்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கண்டிஷன் என்ன ஆகும் இந்த கண்டிஷன் எனக்கு வந்து ட்ரூ ஆகிடுச்சு அப்போ எனக்கு என்ன வரும் இங்கே பாசிட்டிவ் நம்பர் அப்போ எனக்கு என்ன அவுட்புட் வரும் ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் நம்பர்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவுட்புட் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் எல் இஃப் நம்பரு நம்பரோட வேலுனா அது டூ டூ இஸ் இந்த இடத்துல கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகுது கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன வந்துடும் நேராக எல்ஸுக்கு வந்துடும் எல்ஸில் நமக்கு என்ன இருக்குது ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ ஒரு வேலை நான் இன்புட் நம்பர் வந்து சாரி இப்போ நம்ம சொன்னது வந்து இது இப்போ இந்த இடத்துல கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சா நேராக நாங்கள்னா எதுக்குமே போகாது அப்படியே வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ வந்து ஜீரோ வெறும் பாசிட்டிவ் நம்பர் மட்டும்தான் நமக்கு வரும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து நான் ஒரு வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் அப்படி கொடுக்கும் போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒன்று வந்துச்சுன்னா இது கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆனால் தான் அதுக்கப்புறமே போகும் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து முடிஞ்சிடும் இப்போ வந்து கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ பெருசு இப்போ இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ ஆகுது கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும் போது என்ன அவுட்புட் வரும் நெகட்டிவ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இப்போ இந்த இது ப்ரிண்ட் ஆகாது ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கண்டிஷனோட அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் எல்ஸுக்கு வராது இதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே இருந்தால் அது மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ நான் வந்து நம்பரோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம ஜீரோன்னு கொடுத்தோம் என்ன ஆகும் ஜீரோ ஜீரோ இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே வருது இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ இந்த கண்டிஷனும் ஃபால்ஸு ஏன்னா ஜீரோ வந்து அ ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கணும் இங்கேயும் ஜீரோ விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் அப்போ நேராக எங்கே வரும்னா ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நேராக இங்கே இருக்கிற மெசேஜ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் அப்போ எனக்கு என்ன ப்ர